Bila hak angket di DPR adalah cara konstitusional untuk membongkar penyimpangan undang-undang atau kebijakan selama proses pemilu berlangsung, narasi untuk menolak hak angket seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi pengajuan hak angket di DPR justru bisa menjawab kecurigaan semua pihak terkait tuduhan kecurangan di pemilu 2024. Ketika rencana pengajuan angket kian pasti, narasi yang diduga untuk menolak angket bisa bergulir di DPR justru juga kencang. Salah satunya datang dari pakar hukum tata negara yang juga wakil ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Yusril Ihsan Mahendra. Yusril berpandangan, angket dapat membuat perselisihan hasil pilpres justru berlarut-larut tanpa kejelasan kapan berakhir. Ya, sementara kita tahu tanggal 1 Oktober DPR itu sudah berganti dengan DPR yang baru, DPR-nya juga sudah berganti. Nah, kalau ini terus berlanjut, ya, sementara lewatlah tanggal 20 Oktober. 20 Oktober itu Presiden yang baru harus dilantik. Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya. Tapi kita masih ribut aja soal angket. Negara ini bisa kalau sampai tertunda apa namanya pelantikan presiden negara itu bisa berada dalam keadaan chaos ya. Pada prinsipnya calon wakil presiden Mahfud MD sepaham dengan apa yang disampaikan Yusril. Namun bila angket diajukan untuk memeriksa kebijakan pemerintah yang menyangkut tentang pelaksanaan pemilu seperti anggaran dan wewenang tentu tak boleh dihalangi. Tapi hak angket itu berarti enggak ada pengaruhnya dengan uh, pengesahan KPU terkait enggak ada, enggak ada. Hak angket itu menyangkut Kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini, seumpama itu betul pelanggaran tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja, bisa saja. Kan tergantung nanti rekomendasi. Apa saja, nanti angket itu menemukan ini, ini, ini ditindaklanjuti. Kan sama aja juga dulu Pak Harto dan sebagainya kan. Jika ditelusuri sedari awal, ada banyak potensi yang membuat proses pemilu ternoda dengan cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Pemberian bansos oleh Presiden secara rutin misalnya, atau makan bersama ala Presiden dengan calon tertentu. Belum lagi fakta-fakta lain mengenai mobilisasi dan intimidasi kepala desa. Maka disitulah fungsi hak angket hadir. Mengutip apa yang disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, Kalau tidak curang atau bersih, seharusnya tidak perlu khawatir. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.